वेलकम टू एजुकेशन वेव सक्सेस मेड इजी ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन पार्ट सेवन सो इन द लास्ट वीडियो वी हैड डिस्कस्ड अबाउट पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल्स एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होता है लॉजिस्टिक ग्रोथ क्या होता है सो इफ यू हैव एन वॉच डेट सो प्लीज गो एंड वॉच इट नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द पॉपुलेशन इंटरेक्शन सो जितनी भी टाइप की इंटरेक्शन हमारी एन में दिया है म्यूचुअलिज्म कॉम्पिटिशन प्रिडेशन पैरासिटिज्म कमेंसलिज्म एंड अमेंसलिज्म सो इन इंटरेक्शन के बारे में हमें इस वीडियो में पढ़ना है सो फर्स्ट इज वॉट इज इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन सो जितनी भी हमारी पॉपुलेशन में इंटरेक्शन होती हैं वो किस टाइप की होती है इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन ये कब होती हैं जब दो डिफरेंट स्पीशीज में या फिर दो डिफरेंट पॉपुलेशन हैं किसी भी पॉपुलेशन में फॉर एग्जाम्पल जो स्पीशीज हैं वो किसी और स्पीशीज के साथ इंटरेक्ट हो रही है या फिर किसी भी तरीके का इंटरेक्शन शो करे तो उसे हम क्या बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन नाउ इट कुड बी बेनिफिशियल फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्पीशीज है फॉर एग्जाम्पल कोई भी स्पीशीज ले सकते हैं हम जैसे कि प्लांट किसी प्लांट ने अगर किसी बैक्टीरिया के साथ किसी तरीके का इंटरेक्शन शो किया अगर वो बेनिफिशियल है मतलब वो दोनों आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं मे बी वो प्लांट के लिए बेनिफिशियल हो बैक्टीरिया के लिए ना हो लेकिन क्या पता वो दोनों के लिए ही बेनिफिशियल हो सो so, उसे ये जो इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन है ये तीन टाइप की होती हैं पहला है बेनिफिशियल जिसको हम पॉजिटिव से डिनोट करते हैं सेकेंड इज हार्मफुल या फिर डेट्रीमेंटल या फिर हम इसको नेगेटिव uh, इफेक्ट भी बोलते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द साइन नेगेटिव इफेक्ट भी बोलते हैं और इसको हम नेगेटिव साइन से शो करते हैं एंड द लास्ट वन इज न्यूट्रल मतलब दोनों ही स्पीशीज पे या फिर किसी एक स्पीशीज को कोई फर्क नहीं पड़ता सो so, ये तीन टाइप की हैं इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन वो जो जितने भी मैंने अभी आपको इंटरेक्शन के नाम बताए उनमें से कोई भी स्पीशीज इनमें से बेनिफिशियल भी शो कर सकती है हार्मफुल भी न्यूट्रल भी नाउ फर्स्ट इज प्रिडेशन सो प्रिडेशन में क्या होता है वी ऑल नो प्रिडेशन में होता क्या है कि कोई एक ऑर्गेनिज्म जो कि ज्यादा पावरफुल होता है वो दूसरे जो छोटा उससे या फिर जो उससे कम पावरफुल है ठीक है या फिर वीक जो ऑर्गेनिज्म होता है उसके ऊपर वो प्रे करता है उसका प्रे करता है ठीक है सो इट इज एन इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन वेयर ऑर्गेनिज्म ऑफ हाइयर ट्रॉफिक लेवल जो कि हाइयर ट्रॉफिक लेवल के होते हैं वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फीड कर रहे होते हैं जो कि लोअर ट्रॉफिक लेवल पे होते हैं फॉर एग्जाम्पल बहुत ज्यादा सिंपल एग्जाम्पल है जैसे कि फिशेज को लार्जर फिशेज ठीक है लार्जर फिशेज को भी हो सकता है कि ह्यूमन्स करें ठीक है तो और फिशेज भी किसको कर रही होंगी मे बी इंसेक्ट्स को इंसेक्ट्स किसको कर रहे होंगे प्लांट्स को ठीक है सो ये जो है जितना ज्यादा लोअर ट्रॉपिक लेवल पे है उसको उतना ही ज्यादा हाइयर ट्रॉपिक लेवल के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके ऊपर फीड कर रहे होते हैं सो इस टाइप की इंटरेक्शन को क्या बोलते हैं हम इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन जैसे कि हार्बीवोरस क्या होते हैं अगर किसी हार्बीवोरस इंसेक्ट्स को ले लें दे फीड ऑन ग्रास जैसे कि मैंने बताया प्लांट्स देन एक्सॉटिक स्पीशीज हैव नो प्रिडेटर्स हैंड्स दे ग्रो वेरी रेपिडली एक्सॉटिक स्पीशीज का क्या मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल वो जो स्पीशीज हैं वो जल्दी से ग्रो होती हैं और बहुत ज्यादा रेपिडली ग्रो करके फिर उनका जो लाइफ स्पैन होता है वो बहुत कम टाइम के लिए होता है तो उनके ज्यादातर प्रिडेटर्स नहीं होते हैं नाउ एग्जाम्पल द प्रिकी पेयर कैक्टस जो होता है प्रिकली पेयर कैक्टस जो है वो ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस हुआ था एंड द इनवेसिव कैक्टस वॉज बॉट अंडर कंट्रोल ओनली आफ्टर अ कैक्टस फीडिंग मोथ वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द कंट्री तो वहां पे ये जो प्रिकली पेपर कैक्टस था वहां पे जब इंट्रोड्यूस हुआ तो वहां पे बहुत ज्यादा लार्ज नंबर में इनकी ग्रोथ देखी गई सो so, इसको कंट्रोल में लाने के लिए देखा गया कि एक कैक्टस को फीड करने वाला मौत वहां पे प्रेजेंट था जिसकी वजह से वो जो कैक्टस की जो ग्रोथ थी वो खुद ही अंडर कंट्रोल में आ गई सो so, देखा गया कि ये जो था वो क्या कर रहा था एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये हाइयर ट्रॉपिक लेवल का जो ऑर्गेनिज्म था वो लोअर ट्रॉपिक लेवल पे क्या कर रहा था फीड कर रहा था ठीक है सो so, प्रिडेशन में क्या देखने को मिलता है कि एक ऑर्गेनिज्म बेनिफिटेड है ऑब्वियसली हाईली वाला जो है वो बेनिफिटेड है और लोअर वाला जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या था 
जो स्पीशीज दी थी उसको क्या था ऑब्वियसली हार्म हो रहा था सो so, प्रिडेशन को आप पॉजिटिव नेगेटिव साइंस से भी शो कर सकते हो कि एक ऑर्गेनिज्म बेनिफिटेड है और दूसरा ऑर्गेनिज्म को हार्म हो रहा था नेक्स्ट इज कि इनका जो ये जो रोल था प्रिडेशन का इकोसिस्टम में बहुत बड़ा रोल है किसी भी टाइप का इंटरेक्शन है उसका बहुत ज्यादा रोल मेन रोल है इकोसिस्टम में सो प्रिडेटर कीप्स प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल ऑब्वियसली अगर कोई चीज किसी को भी जैसे कि कैक्टस की पॉपुलेशन अभी हमने देखी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा कैक्टस की पॉपुलेशन बढ़ गई थी तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये जो प्रिडेटर्स थे वो वहां पे इंट्रोड्यूस किए गए तो ये एक तरीके से उस पॉपुलेशन को कंट्रोल में करते हैं दे एक्ट एज अ पैसेज फॉर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी अक्रोस ट्रॉफिक लेवल्स ऑब्वियसली अगर इन्होंने फीड किया है लोअर ट्रांस तो इनके पास हाई एनर्जी है तो ये आगे ट्रांसफर करते हैं तो एक तरीके से ट्रॉफिक लेवल जो है उसके अंदर एनर्जीज का ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं ऑन हाई ट्रॉफिक लेवल प्रिडेटर्स हेल्प इन मेंटेनिंग स्पीशीज डाइवर्सिटी इन अ कम्युनिटी बाय रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ कॉम्पिटिशन अमंग कम्पीटिंग प्रे स्पीशीज सो जो प्रे स्पीशीज हैं फॉर एग्जाम्पल ये कैक्टस है ये वाला भी कैक्टस था इन दोनों के बीच में ही ये जो कंपटीशन की इंटेंसिटी थी वो काफी बढ़ गई फॉर एग्जांपल अगर किसी एरिया में जो बहुत सारे ह्यूमंस हैं उन सभी ह्यूमंस को एक ही सेम रिसोर्सेज की नीड है सो so ऑब्वियसली वहां पे कंपटीशन बढ़ जाएगा अगर वहां पे ह्यूमंस को हटा दें हम तो जो कंपटीशन है उसको भी हम कम कर सकते हैं सिमिलरली अगर ये जो प्रिडेटर्स ना हो तो जो स्पीशीज की जो डाइवर्सिटी है वहां पे उनकी जो इंटेंसिटी है कंपटीशन की उन प्रे स्पीशीज के अंदर ही उसको ये मेंटेन नहीं कर पाएंगे अगर ये ना हो तो ठीक है सो so, इनके बीच के कंपटीशन को हटाने के लिए प्रिडेटर्स की नीड है फॉर एग्जांपल अगर इस प्रिडेटर ने इसके ऊपर इसको फीड कर लिया तो यहाँ पे जो रिसोर्स है वो इसको आसानी से मिल जाएगा और कोई कॉम्पिटिशन वहां पर नहीं होगा सो सम स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स एंड फ्रॉक्स आर क्रिप्टिकली कलर्ड जिसे हम बोलते हैं कैमोफ्लाज टू अवॉइड बींग डिटेक्टेड इजिली बाय द प्रिडेटर प्रिडेटर से बचने के लिए ये जो प्रे होते हैं वो क्या करते हैं अपने आप को बचाने के लिए बहुत सारे इनके अंदर जो होते हैं अडेप्टेशन शो करते हैं आपको अभी पार्ट फिफ्थ में मैंने आपको पढ़ाया था कि अडेप्टेशन जो शो होती हैं ऑर्गेनिजम्स सर्वाइवल के लिए शो करते हैं सो उन्हीं उन्हीं अडेप्टेशन में से ये भी एक अडेप्टेशन होती है कि ये जो इंसेक्ट्स होते हैं या फिर जो फ्रॉक्स होते हैं वो अपनी अपना जो कलर होता है या फिर अपना जो फिजिकल अपियरेंस होता है उसको ऐसे चेंज कर लेते हैं कि प्रिडेटर्स इनको पहचान ही नहीं पाते और कुछ पॉइजनस होते हैं ताकि जो प्रिडेटर्स हैं वो इनसे दूर रह सके ठीक है सो खुद इन सब चीजों से बचने के लिए जो प्रिडेटर से बचने के लिए स्पीशीज बहुत अडेप्टेशन uh, शो करती हैं नाउ मेनी प्लांट्स प्रोड्यूस एंड स्टोर सम केमिकल्स व्हिच मेक द हर्बी वोरस सिक एंड इफ ईटन इवन किल द प्रिडेटर आल्सो तो बहुत सारे प्लांट्स में ऐसा देखा गया है कि प्रिडेटर से बचने के लिए वो कुछ केमिकल स्टोर करते हैं जो अगर वो प्रिडेटर्स किसी तरीके से उसके कॉन्टैक्ट में आ जाए तो दे गेट इवन इवन किल द मुनार बटरफ्लाई इज हाईली डिसेस्टेस्टफुल टू इट्स प्रिडेटर बिकॉज ऑफ अ स्पेशल केमिकल प्रेजेंट इन इट्स बॉडी विच इज रिक्वायर्ड बाई फीडिंग अ पॉइजनस वीड ड्यूरिंग कैटेपुलर स्टेज ना हो होता क्या है कि ये जो मुनाच बटरफ्लाई होती है ठीक है तो ये एक प्लांट होता है ठीक है जो ये प्लांट होता है हमारा वहां पे एग ले करती है ठीक है अपने एग्स वहां पे ले कर देती है उसके अंदर एग ले कर दिए जब इसने तो ये जो एग होता है वो उसी फ्लावर के अंदर उसी जो जो फ्लावर जिस फ्लावर के अंदर ये अपने एग ले करती है उसी फ्लावर के अंदर उसे जो ओव्यूल्स या ओवरी होती है उसके अंदर से न्यूट्रिशन लेके न्यूट्रिशन ले रहा होता है ठीक है और ये क्या हुई एक तरीके की सो so, उसी प्लांट से न्यूट्रिशन ले रहा होता है जब इनकी कैटापिलर स्टेज होती है इनकी कैटापिलर स्टेज तक कैटापिलर स्टेज में ही यहाँ पे से कुछ ऐसा केमिकल रिलीज होता है कि ये जो कैटापिलर स्टेज में ये इसको क्या कर देते हैं अपनी बॉडी के अंदर आ, किसी तरीके से मे बी फूड के थ्रू या फिर किसी भी तरीके से ये अपनी बॉडी के अंदर ले लेते हैं जिसकी वजह से 
इनके बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा ये केमिकल के प्रेजेंट होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा इनका जो टेस्ट होता है जब कोई प्रेडेटर इनको खाता है ठीक है तो उसकी बॉडी के अंदर वो जो टेस्ट होता है इन मुनाज बटरफ्लाई का बहुत ज़्यादा हाईली डिसटेस्टफुल होता है सो so, वो जो प्रिडेटर होते हैं वो इनके ऊपर अटैक नहीं करते इस पॉइजनस वीड की वजह से ठीक है सो so, जिस भी प्लांट में वो जाते हैं वो एक वीड प्लांट होता है जहाँ पे वो फीड करते हैं तो उनकी बॉडी के अंदर ये केमिकल हमेशा के लिए प्रेजेंट हो जाता है और जब कोई भी प्रिडेटर इनको खाता है तो काफ़ी ज़्यादा गंदा टेस्ट उन्हें होता है या फिर उनको उनके माउथ में फील होता है और ये फिर उनको अटैक नहीं करते Now all insects are known to be phytophagous as they feed on plant sap and other parts of plants. जो भी insects plants के ऊपर attack करते हैं या feed करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम phytophagous बोलते हैं Thorns in acacia cactus are morphological means of defense against insects. जो cactus होता है उसके भी spines वगैरह वो insects से भी बचने के लिए होते हैं acacia के भी thorns insects से बचने के लिए होता है एक कैलाट्रॉपिस होता है जो कि पॉइजनस कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स प्रोड्यूस करता है अगेंस्ट हर्ब्यूरस प्लांट्स के लिए जो कैलाट्रॉपिस होता है एक पॉइजनस कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स रिलीज करता है या फिर प्रोड्यूस करता है कुछ जो अपने डिफेंस में निकोटीन कैफीन क्विनिन ओपियम जो अफीम होता है ये सारी हार्मफुल चीज़ें भी प्लांट्स अपने डिफेंस में प्रिडेटर से बचने के लिए प्रोड्यूस करते हैं तो ये था हमारा प्रिडेटर्स का रोल वो प्रोड्यूस करते हैं तो जो ह्यूमंस होते हैं वो उन्हें अपने यूज के लिए भी लेके आ जाते हैं जैसे कि निकोटीन हो गया कैफीन हो गया ओपियम हो गया और क्विनिन जो होता है ये हमारी जो मलेरिया जो होती है उसके अंदर भी हेल्प करता है मेडिसिन बनाने में ठीक है तो इन सभी चीज़ों का ऑब्वियसली ह्यूमन्स या फिर आज के डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ है ठीक है निकोटीन का भी आप देखते हैं कि जो सिगरेट्स वगैरह हैं उनमें बनाने में कितना ज़्यादा इनकी इनको यूज़ किया जाता है कैफीन भी तो so, इन सभी चीज़ों का इकोसिस्टम में कुछ ना कुछ तो वैल्यू है नाउ नेक्स्ट इज कमेंसलिज्म अब कमेंसलिज्म में क्या होता है कमेंसलिज्म इज रेफर्ड एज द इंटरेक्शन बिटवीन टू स्पीशीज ठीक है वेयर वन स्पीशीज इज बेनिफिटेड एंड द अदर इज नी दाप नॉर बेनिफिटेड मतलब कि इसको हम शो कर सकते हैं वन स्पीशीज इज बेनिफिटेड दूसरी वाली को ना ही कोई हार्म है मतलब वो न्यूट्रल है ठीक है सो विच वन स्पीशीज बेनिफिटेड एंड द अदर इज नी दार्म नॉट बेनिफिटेड इसे हम बोलते हैं कमेंसलिज्म जैसे कि एक ऑर्किड जो होता है आपने देखा होगा ऑर्किड जो होते हैं वाइट या फिर पर्पल जो होते हैं दे ग्रो एज एन एप्फीफाइट ऑन एन मैंगो ब्रांच सो ये एक मैंगो जो ट्री होता है उसकी ब्रांच पे ग्रो हो जाते हैं और मैंगो जो प्लांट है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता ना ही वो उससे बेनिफिटेड है ना ही वो हार्म है ठीक है तो यहाँ पे मैंगो ब्रांच जो है वो शो करता है न्यूट्रल इंटरेक्शन लेकिन ऑर्किड जो होता है वो इससे इस मैंगो जो प्लांट होता है उससे क्या लेना लेता रहता है शेल्टर भी और न्यूट्रिशन भी तो ये तो बेनिफिटेड है बार्निकल्स होते हैं वेल के बैक पे यहाँ पे ये जो पूरा ब्लैक सा है ये है वेल जो कि बहुत बड़ी होगी और वैसली इसका बस बैग दिखाया गया है जिसके ऊपर ये जो ग्रोइंग आप बार्निकल्स देख रहे हैं ठीक है ये बार्निकल्स इस वेल के बैक पे ग्रो हो जाते हैं ठीक है सो ये करते क्या है दे ग्रो ऑन द बैक ऑफ वेल जहाँ पे इनको जब ये जो बार्निकल्स हैं ये बेनिफिटेड होते हैं कैसे टू मूव टू लोकेशन फॉर फूड जहाँ पे भी फूड होगा जहाँ जहाँ वेल जाएगी वहाँ वहाँ पे ये भी चले जाते हैं और फूड भी मिल जाता है और एक तरीके से इन्हें शेल्टर भी यहाँ पे मिल रहा है वाइल द वेल्स जो होती है ना ही उन्हें बेनिफिटेड है इनसे ना ही वो हार्म है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इनसे नाउ क्लाउन फिशेस जो होती हैं वो सी एनिमोन जो होता है ये जो इनके टेंटिकल्स हैं इसके अंदर हाइड हो जाती हैं अपने प्रिडेटर से बचने के लिए ठीक है सो so, जो क्लाउन फिशेज होती हैं फिश इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम जो प्रिडेटर से बच जाती है और इस सी एनिम को ना ही कोई बेनिफिट और ना ही कोई हार्म नाउ द एग्रेड्स जो होते हैं ये जो वाइट कलर के आप देख रहे हो एग्रेड्स दे आर इन क्लोज एसोसिएशन ऑफ ग्रेजिंग कैटल्स जो होती हैं जितनी भी ग्रेजिंग कैटल्स हैं ये कैटल्स क्या करते हैं इन ये जो एग्रेड्स हैं इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है इन कैटल से ये कैटल्स क्या करती हैं जिस भी जिस भी बुशेज या फिर जहाँ पे भी ये जाते हैं तो ये उन बुशेस को स्टर करते हुए जाते हैं जिसकी वजह से जो जितने भी इंसेक्ट्स उनके बीच में छुपे होते हैं वो आग जाते हैं बाहर 
और इन एग्रेट्स को ये फिर ये जो एग्रेट्स होती है उनके ऊपर उन इंसेक्ट्स के ऊपर फीड कर लेती हैं ठीक है सो so, लेकिन ना ही इसको कोई फर्क पड़ता ना ही दे आर बेनिफिटेड नीदर दे आर बेनिफिटेड नॉर हार्म तो ये एक तरीके से जीरो या फिर न्यूट्रल इंटरेक्शन शो कर रहे हैं लेकिन एग्रेट्स दे आर बेनिफिटेड ठीक है यहाँ पे देखिए ये मैंगो ट्री था जहाँ पे ऑर्किड की ग्रोथ है सो so, ऑर्किड जब ग्रोथ हुआ तो उसको शेल्टर भी मिला न्यूट्रिशन भी मिला लेकिन मैंगो ट्री को ना ही इससे कोई बेनिफिट था ना ही कोई हार्म थैंक यू सो मच सब्सक्राइब नहीं किया अगर आपने तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए कमेंट भी कीजिएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है इस वीडियो में थैंक यू सो मच एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम